O Festival de Títeres do Carballiño puso fin a 15 edición este pasado sábado, después de que cuatro compañías fixeran las delicias dos más pequeños de casa y e también dos adultos. Un año más volvió a ser todo un éxito en la programación de este verano. <risa> Para poner o broche final, hicieron un acto especial como homenaje a Ana Isabel Rodríguez, una pionera en arte dos títeres en Galicia, que en no el año 1974 escribió los primeros textos en galego por encargo de la Asociación Avantar do Carballiño. O su lema era por un teatro en galego. Estuvimos con ella hablando de esa primera obra. La obra es una obra pensada para nenos, eh, titulase O tesoro de la bruxa pelona. Entonces, los personajes son dos piratas, una bruxa y e la basoira de la bruxa. Eh, esta obra se ha fue... ¿Qué? Esta es la bruxa. Se ha fue feita en no el año 1974. Entonces, ahora eh, ahora volveuse a, digamos, a, a reponer... Eh, eh, hubo que hacer otra vez, tuve que hacer otra vez los bonecos porque se hace, date cuenta que pasaron casi 50 años. Entonces, eh, aquí los compañeros de distintas compañías de títeres profesionales, pues, eh, dijeron que representaban ellos. La verdad que lo hicieron estupendamente bien, eh, eh, creo que, que estuvo muy divertida, que a gente, los nenos, a eh, gente mayor, que lo pasaron todos muy bien. Eh, un poco eh, este teatro de títeres sur, Surdió una asociación cultural Avantar, a la Sachi Digo Nano 74, y eh, e anduvemos pues, por toda Galicia con, representando distintas obras. Eh, en, con, os manipuladores también eran los que en un momento estaban libres, eran rapaces que, en, que estaban en no el colegio. A mí, por ejemplo, que estaba en la universidad, recogíamos en Santiago cuando íbamos a actuar a algún sitio. Eh, bueno, un poco así como de andar por la casa porque no éramos profesionales, era para difundir la cultura galega o teatro galego en galego, eh, esa era la finalidad principal. O Concello de Avión celebró la 17 edición de la Festa Mexicana, un dos eventos festivos más notables del municipio, por ser además una festa en homenaje a los emigrantes en Xeral, y con especial protagonismo a México. La primera vez que salgo a la tele, la, la tele muy bien, la, la fiesta muy bien, hay mucha gente, pero divertida. La... Ah, no, fiesta buenísima, comida riquísima, eh, gente impresionante, <risa> todo muy bien, todo muy bien. Todo... Un ambiente impresionante, ¿sabes? Poder girar, que está a tope, hay gente súper contenta, todo muy, muy bien. Muy bien. Entre las novedades de este año, en se alzaron de seito especial los postres aztecas, además de una amplia variedad de gastronómica. E también o tradicional xogo da piñata, elaborados por los mayores do Centro Integral de Servicios Sociales Albetus. Para nosotros es un verdadero placer, es un honor muy grande poder estar un año más con todos ustedes, con toda la gente hermosa de esta localidad de Galicia que gusta y ama la música mexicana. Venimos desde Madrid, nos radica, residimos en la capital española y venimos con muchísima ilusión a interpretar el mejor repertorio de la música azteca, una de las fiestas más importantes, si no la más importante, de la península ibérica. Los últimos 10 años estamos viniendo acá a avión, que donde hemos encontrado gente con muchísimo corazón, con muchísimo carisma hacia nuestra música, hacia nuestra folclor, hacia nuestra cultura hispanoamericana. ¡Viva México! ¡Que viva! Con el auspicio de... Una nueva organización fichó ese cargo de la Festa do Caballo de Maside no Puzo do Lago, que alcanzó esta fin de semana edición número 35. 
Quieren volver a raíces de esta festa recuperando a su ruta, ruta técnica, con premios para los tres primeros. Seguida de una exhibición de trote enganchado. Cea ambientación musical y e diferentes probas para o domingo, como andadura, galope, carrera de burros, trote e un chantar popular, e rematando con una gincana por la tarde. Después de parón que tuvo esta festa, ahora quieren remontarla y e hacerla de nuevo un referente. Esta festa es una festa muy antigua, de las más antiguas de Galicia. Este año tocó a nosotros una nueva directiva, que somos unos cuantos chavales nuevos, no yo, yo son de los más bellos. Estamos intentando volver a, a raíces de esta festa con un poco de ayuda del ayuntamiento, los comercios del do pueblo, e con un poco de ilusión así entre nos. Tenemos así carreras de trote, andadura, una exhibición de enganche que había años que no se hacía aquí. Ven aquí un asiento con unos caballos fortes, van a arrastrar sobre mil kilos. Después vamos a tener una gincana, que bueno, son más bien eh, como actividades de, de habilidades, no va a ser una gincana normal, va a ser con un poco de habilidades. Después pasaremos a carrera de los burros, he eh, proseguido a las carreras, que es lo típico de esta festa, o que vamos o que llegó esta gente. Y antes tuvimos una ruta por los senderos aquí del pueblo, alrededor del Pozo del Lago, estas cosas. Más o menos es así lo que estamos intentando volver a revivir. Por ejemplo, en trote, fálase de sobre de 30, en andadura sobre unos 20, en Ayincana habrá sobre unos 15 participantes entre niños y e adultos. E, antes en la ruta, pues haremos sobre unos 70, más o menos, andando por los caminos estos. E por las carreras en Urburros es incalculable porque eso apunta a sienta última hora y nunca se sabe cómo cantos vaya a haber. Este sábado tuvo lugar a sexta edición do Encontro Literario Ourensán, no auditorio municipal Manuel María do Carballiño. En esta ocasión estuvo centrada en la novela histórica, con muchas novedades como a un nuevo Xogos. Para las organizadoras fue una boa jornada en la que quedaron muy satisfeitas. Este año, eh, como ya dijimos en la rueda de prensa, hay muchísimo escritor de aquí gallego, eh, un 99% casi, porque hay dos escritores de fuera, escritores chicos que, bueno... La, mayor, sí. la mayoría somos eh, chicas <risa> y de momento pues la gente se está divirtiendo, le está pasando bien, hay mucha interacción entre, entre todos los escritores y, y demás asistentes al evento y, y pues, no sé, en general hay buen ambiente, hay buen rollo, a la gente le está gustando, hay bastante buen feedback hasta ahora y, y bueno, quedan los platos fuertes de hora de la tarde que los estamos deseando con muchas ganas y poco más podemos decir, la verdad, yo creo que... Cristín Ferro explicó en qué consistieron las actividades con formato de show para facelas más entretidas. La novedad de este año fue el pulpo quente con modalidades como el show de Grand Prix de patata quente. A ver, los eventos siempre organizamos igual, o sea, nos... Dividímoslo en mesas de debate, en debate que tenemos ahora y en juegos. O de juegos es para hacerlo más dinámico, porque si no, eh, si te todo el tiempo gente sentada, como que se aburre. Entonces, lo que hacemos es obligarlos a participar, eh, que, que se rían, que se diviertan, eh, evidentemente que se le ven un premio. Eh, siempre organizamos más o menos parecido, porque nos gusta o no es una forma de, de gestionar el evento y hay gente que ven, queda muy contenta, entonces quiere decir que tan mal no lo faremos. Entonces, nos siempre repetimos o nuestro sistema. Intentamos que la gente no se aburre, más ahora tarde tenemos o juego de pulpo quente, que... No, no, pulpo quente no, que suena muy feo. O, o pulpo quente, que básicamente es como a patata caliente de Grand Prix, solo que con globos morados y con ojitos, y se los pintamos, básicamente. Para que, bueno, para que sea divertido, porque a ver quién no vaya a reírse cuando te explota un globo al lado de la cara de tu contrincante. Entonces, bueno.
A vicepresidenta segunda de consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, acompañada del delegado territorial de Asunta Ourense, Gabriel Alén, visitó esta mañana nueva piscina pública municipal de Boborás, ejecutada o aveiro de un convenio entre Asunta y o Concello. La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacó la importancia de incorporar un recurso como este en un concello do rural. Los vecinos la vamos toda vida esperando por ella. Eh, bueno, gracias en ese caso pues, a inversión de la Junta de Galicia. Eh, por supuesto también a colaboración eh, en la parte que nos correspondía a nuestra Diputación de Urense, pues hoy es eh, eh, un feito, eh, eh, no es una promesa, es eh, un feito eh, realidad. Para nosotros es importante porque es un elemento dinamizador social importantísimo, porque la gente no va a tener que ir a piscina ni a otros concellos de la comarca o incluso fuera de la comarca, sino que van a tener aquí o sea, un espacio para un encuentro, para un disfrute para olecer, eh, sobre todo desde ese punto de vista. Además, aquí es una zona que hace muchísima calor, la piscina está ubicada, lógicamente, como decía el arquitecto, en una zona sur, da o sol, o sol, o sol todo día, y por tanto, eh, para no ser bueno, eh, una zona en la que creo que está, eh, va a hacer mucha falta pues, este tipo de, de servicios. Además de que también es cierto que tenemos ríos, pero bueno, tenemos a alternativa en este caso, que para no ser importante, además es un edificio que eh, está muy ligado a confección del resto de los edificios que se fijaron últimamente o se rehabilitaron últimamente, buscando siempre, eh, obviamente, eficiencia, eh, generar servicios, pero también guardar una, una imagen adecuada a nivel urbanístico do, do espacio, porque en este espacio, como antes dicho el director de obra, pues vais a hacer el centro de salud de nuevo. Tenemos también un proyecto metido en fondos europeos para rehabilitar por completo el pabellón municipal que se fijó en el año eh, 89 y además tenemos ahora para modificar o, o pechón para poder levantar también una residencia de mayores, se hacer en esta zona que creemos que es un elemento importantísimo ya que tenemos un colegio en Auche con una guardería y un montón de servicios de conciliación, aulas de informática, biblioteca, aulas de música, creemos que es importante. Con una inversión que supera los 650.000 euros, esta piscina cuenta con dos vasos, zona tratada para no esbarar, una edificación con tres volúmenes para bar, vestiarios, enfermería y e almacenamiento, y e también urbanización en su contorno. Teníamos lo conseguido, por lo medio una pandemia, una suba de precios, eso bueno, pues complicó, ¿no? Eh, y ainda que hoy se sea una realidad, eh, a previsión era que se comenzara antes, pero eh, causas alleas totalmente a Oconcello y también a Junta de Galicia, pues fijaron que sufrise una pequeña demora. Independientemente de todo esto, eh, a Junta de Galicia está para servir a, a los concellos. Y el presidente Rueda marca pues, eh, un, un reto, y ese gran reto, eh, que todos los concellos galegos disponían dos mismos servicios. Es cierto que después de esos servicios toca mantelos y hay que hacer un análisis riguroso de hasta dónde somos capaces de llegar. Pero... Mmm, no por elegir vivir en un lugar u otro, debemos de disponer de, de menos servicios. Estamos hablando de Urense, estamos hablando de que las temperaturas son elevadas, también de cambio climático y por lo tanto que los veráns alónganse y tenemos un verán que comienza antes en la primavera y que se alonga también en el otoño y pues espacios como estas piscinas son fundamentales. Son fundamentales sobre todo si hacemos una programación y somos quien de que las piscinas pues sean ese lugar de esparcimiento pero también de facilitar eh, deporte y, y por lo tanto dar saúde, saúde nonoso rural galego. O Centro Comercial Aberto do Carballiño organizó esta pasada fin de semana una nueva edición de su tradicional Feira do Stock. Un total de 16 comercios estiveron en la Plaza Mayor y e ofrecieron los sus mejores precios, con la finalidad de liquidar los artigos de tempada. Los demás establecimientos fijaron dentro de su comercio. A pesar de la choiva de la jornada do sábado, dentro de la organización están satisfeitos con las ventas y e agradecen una vez más la fidelidad de los clientes.
Bueno, eh, un placer, hoy es sábado, o sea, segundo día de Feira do Stock, como vemos, afluencia de gente, como todos os sanos, pues está siendo muy boa, Onte Benres, que fue este comezo eh, estupendo, acollida de gente, muchísima gente que acudió a, a disfrutar de estos eh, descontos especiales de remate final. E nada, un placer y e agradecer desde aquí a confianza de los clientes que se achegan hasta aquí, claro, como siempre. Eh, todos los establecimientos que participan este año, tenemos un establecimiento nuevo, pero todos los establecimientos son, son, son bellos conocidos, o sea, son muchas feiras las que vengan, vengan porque es un evento que gusta, que ayuda o comercio a desfacerse de ese stock, eh, de esa liquidación final, y e favorece al cliente a que se aproveite de esos descontos. Entonces, bueno, creo que los que es, establecimientos están contentos de esta nueva edición de la feira do esto, que por lo que beso creo que no nos va a interesar de facela porque la gente acude y e, e gusta esta campaña, entonces pues, seguiremos aquí para, para hacer esto. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, acompañado por el director de Turismo de Galicia, José Merelles, visitó esta mañana las obras no albergue de Piñor. Rueda destacó que cada vez más peregrinos se animan a hacer o camino por esta alternativa e a caballo, un referente ya en Galicia. También es cierto que en estas rutas, las más nuevas, las que más tienen que medrar, es necesario un primero empuzón de endeo público, lo que hacemos con este albergue, que además efectivamente tiene esa posibilidad de que a gente que fai el camino de Santiago a caballo, que también cada vez son más, es muy más que pueden ser si se ofrecen infraestructuras, pues aquí puedan tener oportunidades de, eh, pues de vivir con las eh, con sus caballos, eh, tener donde deisarlos para que pasen a noche, donde poder cuidarlos, donde se puedan recuperar. Esto es importante tenerlo también y esto además es una manera de hacer el camino de Santiago que nos interesa promocionar, igual que se puede hacer andando, en bicicleta o eh, por las eh, maneras más tradicionales. Eh, además, vaya a haber eh, peregrinos normales que vengan a pedir en bicicleta, que también pueden dormir en estas instalaciones, que como todos los albergues de Asunta de Galicia, más de 70, intentamos mantener en perfecto estado, eh, con las instalaciones muy dignas, para que la gente pueda alosarse, esa digo, eh, ir ofreciendo infraestructuras a medida que crece la demanda, y la demanda afortunadamente está creciendo. Recordaba Cesario el año pasado que fue segundo año santo de ese día en el santo que tuvimos, año espectacular. Pues este año estamos acercando muy todas las cifras de peregrinos de un año santo, insisto, no siendo año santo este año, e, y estamos además, creo que muy importante, dentro de esa recuperación de turismo en Galicia, ese Galicia senta bien que intentamos promocionar en todas partes creo que estamos consiguiendo casi un 10% más de turistas en este año con respecto a los siete primeros meses del año pasado, sentado en un santo, creo que es muy importante superarse, digo, un 10% esa cifra de visitantes. Además, intentar, que creo que es muy importante, que vengan repartidos durante el año. También estuvo presente hoy el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, quien destacó el Camino de Santiago como gran embajador de la comunidad. De... Esta instalación como un paso adiante no turismo descentralizado para peregrinos. La verdad es que es un placer estar en unas instalaciones de este tipo. Agradecer también a, a felicitar a empresa por la, por la obra que fixo aquí en este espacio. O Camino Santiago es el gran embajador de Galicia. La promoción continua que tenemos son muchos os eh, peregrinos que llegan a Galicia, estamos casi en 300.000 peregrinos que llegaron a lo largo de este año, en este camino 15.600 peregrinos. Eh, tenemos que seguir apostando por descentralizar el camino francés, tratar de que los peregrinos vengan a otros caminos como, como este e instalaciones como estas son las que fan falta para que los peregrinos se sientan cómodos y e cada vez vengan a, a diferentes caminos. Por la mañana parta nada más, felicitar al alcalde también por, por esta magnífica recuperación de este patrimonio, que al final no deja más que fichar población en entornos rurales, algo que tenemos que seguir promocionando. Agradecer a Xunta ese trabajo que, que hacemos conjuntamente, o sector privado, o sector público, y e la dinamización de estos espacios, e o que fai que los caminos sirvan de referente para que empresarios después... Eh, instalen a sus empresas turísticas en estos entornos. 
o alcalde de Piñor, José Luis González, destacó a ideal ubicación de este albergue, construido sobre algunas viviendas rehabilitadas. Agradeceu a aposta de la Junta de Galicia con más de un millón de euros para hacer realidad de esta infraestructura dentro de la Vía de Prata. Este albergue de peregrinos que está aquí en no el Consejo de Piñor, es eh, un albergue que está en un sitio, podría decir, un sitio peculiar, que es al lado de la capela de la Virgen de las Neves y de la Peregrina, en esta carballeira preciosa. Eh, aparte de, de ser albergue de peregrinos, tiene una peculiaridad que es albergue también para los que van a ruta a caballo, donde van a haber unas caballerizas. Un albergue donde se restauraron, rehabilitaron unas edificaciones que había antiguas, eh, aparte de, de esas, eh, se hicieron unas de nuevo. Eh, invertió aquí a Xunta un millón, un millón de euros que financió o 100% o cual yo quiero estar agradecido aquí al presidente por hacer esta construcción aquí en nuestro concello eh, por la miña parte seguimos dando las gracias y e que siga colaborando con el co Concello de Piñor como está haciendo en estos momentos la Xunta de Galicia para poder mejorar o rural aquí en nuestro concello